നോ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റഫറൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചില റീജിയൺ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ചില റീജിയണിൽ മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റഫറൻസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഫറൻസ് ഇൻ വിച്ച് വി വിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഫറൻസ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റഫറൻസിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുക മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റഫറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റഫറൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റഫറൻസ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലൂടെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വേവ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഡോട്ടർ ലൈനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വേവിന് മുകളിലായി തന്നെ സെക്കൻഡ് വേവും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റർഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ രണ്ട് വേവിനും സെയിം ആണ് ഒരു വേവിന് വൈ വൺ ആയിട്ടും അടുത്ത വേവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ ടു ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു വൈ വൺ വൈ ടു ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മായിട്ടാണ് റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ടു മീറ്ററും അടുത്ത വേവും ടു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വേവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് so total displacement will be the sum of individual displacement അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഈ രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന പാത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സീറോ വരാം ഇനി ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നിന്നാണ് സെക്കൻഡ് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോഴും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇവിടെ എത്തി എന്നിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് വേവ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് അവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സോ ലാംഡ ഈസ് അവർ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇനി സെക്കൻഡ് വേവിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പാത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ പ്ലസ് ലാംഡ ടു ലാംഡ സോ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പാത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സസ് സീറോ ലാംഡ ടു ലാംഡ ത്രീ ലാംഡ അങ്ങനെ എന്ത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ആണ് സോ ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എൻ ലാംഡ എന്ന് കൊടുക്കാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഫോർ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈറ്റ് വേവ്സ് is equal to n lambda, 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda. Lambda multiples വരെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വരെ ആണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നൗ മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വേവ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ്
ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ പിന്നീട് അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക അല്ലേ സോ ഇവിടെ നിന്ന് സെക്കൻഡ് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പാർട്ട് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ ടു എഗെയിൻ ഒരു ലാംഡ ബൈ ടു അല്ലേ സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും മതി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് ലാംഡ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ പാർ ഡിഫറൻസ് സോ പാർ ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ടു ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു ഫൈവ് ലാംഡ ബൈ ടു സെവൻ ലാംഡ ബൈ ടു അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് അപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ടു ഇൻ്റെ ഓൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലാംഡ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് സോറി ദാറ്റ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഈസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു എന്നിന് സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സീറോ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ വൺ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പോൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സോ അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റർഫറൻസിൽ പാർ ഡിഫറൻസ് എൻ ലാംഡയാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസിൽ പാർ ഡിഫറൻസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ 